ஹாய் விவர்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாப்பிலக்கணம் யாப்பிலக்கணத்தில் செய்யல் உறுப்புகள் அதில் எழுத்து அசை சீர் ஆகிய மூன்றை பற்றியும் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம் ஸோ செய்யல் உறுப்புகள் என்னென்ன ஸோ யாப்பு என்றால் யாக்கப்படுவது அதாவது கட்டப்படுவது என பொருள் யாப்பு என்பது செய்யுள் எழுத்து அசை சீர் தலை அடி தொடை ஆகிய ஆறும் செய்யுளின் உறுப்புகளாகும் அதில் முதல் மூன்று பற்றியும் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக எழுத்து செய்யுளில் குரில் நெடில் மெய் ஆயுதம் எனும் எழுத்துக்கள் முதன்மையாக கருதப்படும் குரிலில் உயிர் குரிலும் உயிர்மை குரிலும் அடங்கும் நெடிலில் உயர் நெடிலும் உயிர்மை நெடிலும் அடங்கும் மெய் ஒற்று எனவும் சொல்லப்படும் செய்யுளில் ஆயுதம் மெய்யாக கருதப்படும் மெய்யெழுத்தாக கருதப்படும் நாணல் இச்சொல்லில் நா என்பது நெடில் நா என்பது குரில் இல் என்பது உற்றெழுத்து அடுத்த செய்யுளுறுப்பு அசை எழுத்தானது தனியாகவோ பல சேர்ந்த ஓசையுடன் அசைந்து அல்லது பிரிந்து நிற்பது அசை எனப்படும் இது நேரசை நிறையசை என இரண்டு வகைப்படும் நேரசை குரில் தனித்தும் குரில் உற்றடுத்தும் நெடில் தனித்தும் நெடில் உற்றடுத்தும் வருவது நேரசை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு குரில் தனித்து வரல் கா குரில் ஒற்றுடன் வரல் கல் நெடில் தனித்து வரல் கா நெடில் ஒற்றுடன் வரல் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு கால் அதேபோல் நிறையசை குரில் இணைந்தும் குரில் இணைந்து ஒற்றும் குரில் நெடில் இணைந்தும் குரில் நெடில் இணைந்து ஒற்றும் வருவது நிறையசை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு குரில் இணைந்து வரல் பட குரில் இணைந்து ஒற்றுடன் வரல் எடுத்துக்காட்டு படம் குரில் நெடில் இணைந்து வரல் படா குரில் நெடில் இணைந்து ஒற்றுடன் வரல் எடுத்துக்காட்டு வந்து படாம் ஸோ நம்ம அடுத்த செய்ய உறுப்பு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சீர் அசைகள் தனித்தும் இணைந்தும் கூடி அடிக்கு உறுப்பாக அமையுவது சீர் எனப்படும் அது ஓர் அசை சீர் ஈர அசை சீர் மூ அசை சீர் நாலு அசை சீர் என நான்கு வகைப்படும் ஸோ முதலாவதாக ஓர் அசை சீர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் வெண்பாவை நீட்டில் நேரசை நிறையசையினுள் ஏதேனும் ஒன்று தனித்து நின்று சீராய் அமையும் அவற்றை ஓரசை சீர் என்ப அவை நாள் மலர் காசு பிறப்பு என நாள் வகை வாய்ப்பாடுகளில் ஒன்றை பெற்று முடியும் ஸோ எடுத்துக்காட்டு பார்ப்போம் செவியினர் செவியர் சுவையுணர வாயுணர்வின் மாக்கள் அவியினும் வாளினும் எண் இதில் இறுதி சீர் வந்து எண் ஸோ இதை நம்ம பார்த்திங்கன்னா குரல் ஒற்று சேர்ந்து வந்தனால் நேராகும் நேரசையாகும் ஸோ எனவே இது நாள் என்று வாய்ப்பாட்டை கொண்டு முடிந்துள்ளது அடுத்தது செவிக்குணம் இல்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கு மியப்படும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நிறையசை படும் இறுதி சீர் வந்து படும் நிறையசை வருகிறது இது இது மலர் அடுத்ததாக நாடன்ப நாடா வளர்த்தின நாடல்ல நாடை வளர்ந்துரு நாடு இதில் நாடு என்பது இறுதி சீர் இது நேர் நேர்பு என்ற இதில் வருவதால் காசு என்ற வாய்ப்பாட்டை கொண்டு முடிகிறது ஸோ நாங்கிறது நேர்பு என்றால் நேர் நேர் ஸோ நேர் நாடு நேர் ஊ என்று நேர்வு அடுத்ததாக அகர முதல் இடத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலக இதில் உலக என்பது நிறைவு என்ற இதை கொண்டு முடிகிறது ஸோ இது பிறப்பு என்ற வாய்ப்பாட்டை கொண்டு பிறப்பு என்ற வாய்ப்பாடு இதற்கு பொருந்துகிறது அடுத்ததாக ஈரசை சீர் நான்கு வகைப்படும் ஈரசை சேர்ந்த ஒரு சீராவது ஈரசை சீர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேரில் முடிவது ரெண்டும் நிறையில் முடிவது ரெண்டுமாக ஈரசை சீர் நான்கு வகைப்படும் நேர் நேர் என்றால் தேமா நிறை நேர் அப்படின்னு வந்தால் புளிமா ஸோ மா என்ற எழுத்து முடிவதனால் இது மாச்சீர் ஸோ மாச்சீர்கள் இரண்டு அடுத்து நிறை நிறை என்றால் கருவிளம் நேர் நிறை என்றால் கோவிலம் ஸோ விளம் என முடிவதனால் இது இரண்டும் விளச்சீர் ஸோ ஈரசை சீர் நான்கும் ஆசிரிய பாவுக்கு உரியவை இவை இயற்சீரனவும் ஆசிரிய உரிச்சீரனவும் வழங்கப்படும் ஸோ அடுத்ததாக மூவசை சீர் மூவசை சீர் எட்டு வகைப்படும் மூன்று அசைகள் சேர்ந்த ஒரு சீர் அமைவது மூவசை சீர் நேர் அசையில் முடிவது நான்கும் நிறை அசையில் முடிவது நான்குமாக மூவசை சீர் மொத்தம் எட்டு வகை பக எட்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சீர்கள் மூவசை சீரில் பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சீர்கள் நான்கு கணிச்சீர்கள் நான்கு காய்ச்சீர்கள் நான்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர் 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 அப்படின்னு வந்ததுனா தேமாங்காய் நிறை நேர் நேர் புளிமாங்காய் நிறை நிறை நேர் கருவிளங்காய் நேர் நிறை நேர் அப்படின்னு வந்தால் கூவிளங்காய் ஸோ இதனாலும் காய் என்று முடிவதனால் இது காய்ச்சீர்கள் நான்கு இவை வெண்பாவுக்கு உரியதனால் வெண்பா உரிச்சீர் எனவும் அழைக்கப்படும் அடுத்ததாக கணிச்சீர்கள் நான்கு நேர் நேர் நிறை என்பது தேமாங்கனி நிறை நேர் நிறை என்பது புளிமாங்கனி நிறை 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 கருவிளங்கனி நேர் நிறை நிறை கூவிளங்கனி என அழைக்கப்படுகிறது கனி என முடிவதனால் கணிச்சீர்கள் நான்கு இவை வஞ்சிப்பாவுக்கு உரியதனால் வஞ்சி உரிச்சீர் எனவும் கூறுவர் ஸோ அடுத்ததாக நாலசை சீர் நாலசை சீர் மொத்தம் பதினாறு வகைப்படும் மூவசை சீர் எட்டுடன் நேரசை நிறையசைகளை தனித்தனியாக சேர்த்தால் நாலசை சீர் பதினாறு கிடைக்கும் இதனை பொதுச்சீர் எனவும் கூறுவர் ஸோ எழுத்து அசை சீர் இதில் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி